हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है सिलेक्शन रूल्स फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन एंड एसोसिएटेड स्पेक्ट्रम जो रोटेशनल ट्रांजिशन है वो कौन सा सिलेक्शन रूल ओबे करता है और उससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वी नाउ नीड टू कंसिडर डिफरेंसेस बिटवीन द लेवल्स इन ऑर्डर टू डिस्कस द स्पेक्ट्रम नाउ स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने के लिए कैसा हमें ग्राफ मिलता है कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है बैंड मिलता है उसको डिस्कस करने के लिए हमें जो है जो एनर्जी लेवल्स है उसमें क्या डिफरेंसेस है उसका पता करना होगा If we imagine the molecule to be in J is equal to zero state, the ground rotational state in which no rotation occurs, we can let incident radiation to absorb to raise it to the J is equal to one state. Now, अगर हम imagine करेंगे जो molecule है वो J is equal to zero state में present होगा J इज इक्वल टू जीरो स्टेट में प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई रोटेशन जो है वो नहीं हो रहा है तो हम कंसिडर करेंगे कि वो जो है अब्जॉर्बशन करता है इंसिडेंट रेडिएशन को ये जो मॉलिक्यूल है वो अब्जॉर्ब करके J इज इक्वल टू वन स्टेट में चला जाता है प्लेनली द एनर्जी अब्जॉर्ब विल बी तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगा वो किसके बराबर होगा एनर्जी इन जे इज इक्वल टू वन स्टेट माइनस एनर्जी इन जे इज इक्वल टू जीरो स्टेट के बराबर होगा जो जीरो स्टेट में एनर्जी है उसको हमें माइनस करना होगा जो नेक्स्ट स्टेट में गया है उस एनर्जी से J इज इक्वल टू वन स्टेट में एनर्जी जो है वो टू भी होता है और J इज इक्वल टू जीरो स्टेट में एनर्जी जो है वो जीरो होता है टू बी माइनस जीरो होता है टू बी टू बी सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी जो है वो उसने अब्जॉर्ब किया है वेव नंबर को हम न्यू से डिनोट करते हैं न्यू बार या न्यू ऐसे करके अगर हम वेव नंबर के टर्म्स में ये जो अब्जॉर्बशन है उसको डिनोट करेंगे तो वो आएगा टू बी सेंटीमीटर इनवर्स सेम ठीक है इन अदर वर्ड्स एन अब्जॉर्बशन लाइन विल अपेयर एट टू बी सेंटीमीटर इनवर्स इसका मतलब है कि जो टू बी सेंटीमीटर इनवर्स है उधर एक अब्जॉर्बशन लाइन जो है वो हमें मिलेगा नाउ इफ द मॉलिक्यूल इज रेज फ्रॉम जे इज इक्वल टू वन टू जे इज इक्वल टू टू लेवल बाय द अब्जॉर्बशन ऑफ मोर एनर्जी वी सी इमिडिएटली नाउ हम कंसिडर करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो जे इज इक्वल टू वन से जे इज इक्वल टू टू स्टेट में गया है तो वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा वो किसके बराबर होगा वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम जे इज इक्वल टू वन से लेके जे इज इक्वल टू टू स्टेट में वो बराबर होगा जो एनर्जी है जे इज इक्वल टू टू स्टेट में विच इज सिक्स बी माइनस जो एनर्जी है जे इज इक्वल टू वन स्टेट में विच इज टू बी ये हमें याद रखना है क्या याद रखना है यहाँ पे जो है ये जो टर्म है वो दोनों इक्वल होता है जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है वो नेक्स्ट स्टेट के एनर्जी माइनस जो पहले स्टेट में वो था उसको माइनस करके हमें मिलता है जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब किया है तो फ्रीक्वेंसी उसने जो अब्जॉर्ब किया है फ्रॉम जीरो टू वन स्टेट वो इसी टर्म के बराबर होगा और इस केस में अगर वो जो है फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर रहा है वन से वन स्टेट से यहाँ पे जीरो स्टेट होगा फिर वन होगा फिर टू स्टेट होगा ठीक है अगर वो जो है फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर रहा है इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए तो हमें जो है इस स्टेट का जो एनर्जी है माइनस इस स्टेट का एनर्जी करना होगा जो कि यहाँ पे दिया है इस स्टेट का एनर्जी होता है सिक्स बी और इसका होता है टू बी तो हमें मिलेगा फोर बी सेंटीमीटर इनवर्स इन जनरल टू रेस द मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्टेट जे टू स्टेट जे प्लस वी वुड हैव नाउ अगर हमें मॉलिक्यूल को रेस करना है जे स्टेट से जे प्लस वन स्टेट में तो हम जनरली कैसे लिखेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी है वो जाएगा जे से लेके जे प्लस वन स्टेट में तो हमें एनर्जी लिखना है जे प्लस वन स्टेट का और माइनस करना है जे स्टेट के जे प्लस वन स्टेट का एनर्जी जो है वो बराबर आएगा बी जे प्लस वन इंटू जे प्लस टू जो कि यहाँ पे लिखा है और जे का जो एनर्जी है वो बराबर आएगा बी जे इंटू जे प्लस वन के जो कि यहाँ पे लिखा है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है पता है इन दोनों को हमें इंटू करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा जे प्लस वन इंटू जे प्लस टू करेंगे तो पहले इन दोनों को इंटू करना है जे स्क्वेयर फिर उसको करेंगे 
तो हमें मिलेगा जे फिर इससे इससे हम टू को करेंगे टू जे प्लस वन और टू को करेंगे तो टू मिलेगा तो हमें मिलेगा जे स्क्वेयर टू जे प्लस जे होता है थ्री जे प्लस टू तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा जे इन टू जे होता है जे स्क्वेयर और जे वन जो होता है जे तो यहाँ पे बी को हम बाहर कॉमन निकालेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस जे स्क्वायर यहाँ पे प्लस जे स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल थ्री जे माइनस जे क्योंकि माइनस को अगर हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो दोनों टर्म्स जो है वो माइनस होगा तो हमें मिलेगा टू प्लस टू तो टू को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं टू बी जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स मिलता है हमें इक्वेशन नंबर टेन दस अ स्टेप वाइज रेजिंग ऑफ रोटेशनल एनर्जी रिजल्ट्स इन अब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस एट टू बी फोर बी सिक्स बी सेंटीमीटर इनवर्स तो अगर हम स्टेप वाइज करेंगे तो सबसे पहले अगर हम इधर जे के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा जीरो प्लस वन होता है वन 2b पे एक हमें अब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम मिलेगा एक लाइन मिलेगा एंड अगर हम यहाँ पे वन पुट करेंगे 4b पे हमें जो है एक लाइन मिलेगा फिर टू पुट करेंगे वन प्लस टू होता है थ्री थ्री टू जो सिक्स सिक्स बी पे हमें एक लाइन मिलेगा एंड सो ऑन तो हमें जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा अब्जॉर्बन वाइल आर सिमिलर लोवरिंग वुड रिजल्ट इन आइडेंटिकल इमिशन स्पेक्ट्रम और यहाँ पे हमने अब्जॉर्बन कंसिडर किया है अगर हम लोवरिंग करेंगे तो हमें जो है इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा दिस इज शोन एट द फुट ऑफ फिगर थ्री ये हमारा एनर्जी लेवल्स है जो कि हमने पहले किया था और यहाँ पे ये हमारा स्पेक्ट्रम है हमें जो है जीरो पे तो कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा टू बी पे स्पेक्ट्रम मिलेगा फोर बी पे स्पेक्ट्रम मिलेगा सिक्स बी एट बी टेन बी ट्वेल्व बी पे स्पेक्ट्रम मिलेगा यानी कि दो गैप के बाद जो है हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा और ये हमारा फिगर में दिया है और ये जो है वो अब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम है क्योंकि वो ऊपर जा रहा है उसी तरीके से हमें इमिशन स्पेक्ट्रम भी मिलेगा इन डिराइविंग दिस पैटर्न वी हैव मेड द दशन दैट द ट्रांजिशन कैन अक्वेयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर लेवल ओनली टू इट्स इमिडिएट नेबर आइदर अब और बिलो और इस ट्रांजिशन में हमने क्या किया J इज इक्वल टू जीरो स्टेट से हमने जो नेक्स्ट लेवल है J इज इक्वल टू वन स्टेट उधर हमने अपना मॉलिक्यूल को भेजा या ट्रांजिशन किया या J इज इक्वल टू वन से लेके J इज इक्वल टू टू स्टेट में हम जो है मॉलिक्यूल को लेके गए अपने नेबर्स में हमने जो है ट्रांजिशन किया आइधर अब या बिलो ठीक है We have not, for instance, considered the sequence of transition j is equal to zero to j is equal to two, or j is equal to two to j is equal to four. और हमने कौन सा transition यहाँ पे नहीं किया? ये हमारा j is equal to zero level है. ये हमारा j is equal to one level है. और ये हमारा j is equal to two level है. और ये हमारा j is equal to three level है. और ये हमारा g इज इक्वल टू फोर लेवल है सपोज करते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे जीरो से डायरेक्ट टू की तरफ नहीं गए बीच में जे वन को छोड़ के या हम टू से डायरेक्ट फोर की तरफ जो है नहीं गए हम जो है अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ गए इस ट्रांजिशन में ट्रांजिशन हमने सिर्फ नेक्स्ट लेवल में किया हम जंप करके उसके बाद वाले लेवल में नहीं गए इनफैक्ट A rather sophisticated application of Schrodinger wave equation shows that for this molecule we need only consider transition in which j changes by one unit. बल्कि ये जो Schrodinger equation है, Schrodinger wave equation को जब हमने apply किया तो हमें ये पता चला कि जो transition है उसमें j जो है वो one unit से change होता है। यानी कि इस level से इस level में जाएगा एक ही स्टेप वो आगे जाएगा ऐसे जम करके नेक्स्ट स्टेप में वो नहीं जाएगा एक लेवल को छोड़ के ठीक है ऑल अदर ट्रांजिशन बींग स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फोबिडन और बाकी सारे ये जो ट्रांजिशन है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली नहीं होगा फोबिट किया है नहीं होने दिया है ठीक है सच अ रिजल्ट इज कॉल सिलेक्शन रूल और इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन रूल एंड वी मे फॉर्म्यूलेट इट फॉर डाई 
रिजिड डाई एटमिक रोटेटर एज जो सिलेक्शन रूल होगा रिजिड डाई एटमिक रोटेटर का वो होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन यानी कि जो ट्रांजिशन है उसमें प्लस वन का ऑब्जॉर्बन होगा नेक्स्ट लेवल में वो जम्प करेगा या अपने से जो नीचे लेवल है विच मीन्स माइनस उधर वो इमिट करके चला जाएगा तो ये है हमारा सिलेक्शन रूल इक्वेशन टेन गिवस द होल स्पेक्ट्रम टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच मॉलिक्यूल और जो इक्वेशन टेन है वो हमें पूरे स्पेक्ट्रम के बारे में बताएगा ये जो इक्वेशन है उससे हमें पता चला लाइन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है तो ये जो इक्वेशन टेन है वो हमें पूरे स्पेक्ट्रम के बारे में बताएगा Of course, only if the molecule is asymmetric heteronuclear, this spectrum will be observed. Since if it is homonuclear, there will be no dipole component change during the rotation, and hence no interaction with radiation. Or molecule, जो कि heteronuclear होगा, यानी कि अलग-अलग जो molecules हैं, उधर ये वाला spectrum जो है, वो हमें मिलता है. लेकिन जो homonuclear molecule है, जैसे कि nitrogen और oxygen जन है उधर हमें ये वाला स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है क्योंकि इस केस में जो रोटेशन है वो नहीं होता है रोटेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल का डाइपोल कंपोनेंट है उधर कोई चेंज नहीं आता है ठीक है हेंस नो इंटरेक्शन विथ रेडिएशन तो इसलिए जो रेडिएशन है उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा दस मॉलिक्यूल सच एस एच सी एल एन सी ओ विल शो आर रोटेशनल स्पेक्ट्रम तो ये जो मॉलिक्यूल है दीज आर हीटर न्यूक्लियर वो स्पेक्ट्रम दिखाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करे Thanks for watching